sea, de alguna manera eh, el, el exceso de información que tenemos en el sedazo va dejando también una esperanza de una información más sana. Sí, yo para mí puedo hablar de mí porque no, no sé de los otros, no, no, no puedo imponer, no puedo decir que yo para mí he elegido uh, a transformarme a mí mismo. Es decir, el que siempre puedo encontrar, trabajar y, y cambiar soy yo. Porque tratando de cambiar el mundo o alguien otro es tal vez incorrecto, porque el otro tiene que tomar la decisión por sí mismo, qué hacer. Yo he decidido dedicarme más a la práctica, más a autoconocimiento, más a un estudio profundo de las leyes a que tenemos que obedecer para ser adecuados para nosotros mismos y para el mundo alrededor. Y creo que cada uno tomando su responsabilidad de sí mismo, de su mundo interno, eh, va a agregar una gotita más a, a, al todo. Y entonces el todo se va a ir transformado a través de la transformación de cada uno de nosotros tomando su responsabilidad de sí mismo. Así que, bueno, espero que primero cada uno tome la responsabilidad de su propio mejoramiento, su propio desarrollo. Bueno, es muy lindo escucharte porque en las respuestas que vos das, como digamos propia, finalmente se está la respuesta al todo, ¿no? O sea, el, el mejorarse a sí mismo es tener esperanza en el otro. Sí, porque manera. el mundo, el mundo que decimos es como algo afuera, pero el mundo es la suma y la multiplicación de todos nosotros, cada uno. Cada, y el acceso es por cada uno. Porque si tratamos de alcanzar el mundo entero, es como tratar de agarrar uh, con una flecha un cardumen de pez. No, no es posible. Después agarrar un solo pez. Uh, Así es, la transformación viene de cada uno en este conjunto que nosotros llamamos todo el mundo. Yo quería agregar aquí una pequeña advertencia. Eh, sí, yo creo que es muy efectivo trabajar consigo mismo, auto mejorarse y auto perfeccionarse y de esta forma influir al mundo. Pero quiero advertir lo siguiente, hacer esto es lo más difícil. Mucho más fácil es darle al otro órdenes o exigir de los otros que tengan que ser más perfectos, uh, quejarse del mundo que está muy imperfecto y exigir del mundo que se mejora. Pero cuando llega a mí mismo, a yo mismo cambiarme, comienza la dificultad. Porque cambiarme es incómodo. Porque la... La comodidad de estar tal como estoy haciendo lo que estoy haciendo, mi vida cómoda, cambiarla, tal vez cayendo en una situación más incómoda, es un proceso incómodo, hay que advertirlo. Pero esto es el cambio real, porque el cambio real es el que uno mismo hace en sí mismo, este es el cambio. Cuando tú exiges que el otro tiene que cambiarse, Estás transfiriendo esta responsabilidad a alguien a otro. Y hasta que todos transferimos la responsabilidad a alguien a otro, nadie, ca nadie cambia, nada cambia. O incluso podemos entrar en pelea que tú eres culpable porque yo estoy así. No. Hay que tomar la responsabilidad. Yo estoy así porque yo estoy haciéndome a mí mismo así. Y somos difíciles, ¿no? Difícil de cierto el... modo, cuando nos va bien o cuando nos va mal, también somos exitosos. Hemos creado esa situación. Por eso la, el conjunto. Lo que sí creo que el nosotros funciona para fortalecer el compromiso de atravesar las pequeñas batallas cotidianas, porque sí sabemos que hay otros que lo están haciendo. Y en ese esa transformación que no es confortable yo sé que hay otros amigos que están también haciendo ese proceso de volverse humanos que es muy hermoso y difícil